。魔兽争霸，小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场零呱呱的一个非主流的比赛啊。那首先看一下，两位选手是出生在 N I 不不住的这张地图啊，地图视角还是不错。你看边下的小雪，那边双方进行着比赛啊。那左下方一家蓝色的兽族选手，就是林呱呱。地图右上方呢是一家红色的暗精灵选手 ，ID 呢是一串英文啊。那看一下这场比赛，兽族打暗夜，看看林呱呱会用什么战术啊？用了剑圣，选择剑圣首发了，用剑圣来打，看看林呱这场比赛会不会打造一个超级剑圣啊？因为中间是有四级的。南夜这边的首发英雄是选择了 Kill 子，那看看这场比赛双方的较量，特别对林呱来讲。到底会玩一些什么样的套路和战术啊？那大家喜欢灵瓜的兄弟们是可以去看一下《魔兽争霸三》灵瓜瓜啊，瓜的解说，瓜的第一视角都是非常的有意思，非常的好玩。瓜的整个战术呢，其实打的也是非常的阳光，还非常的好看啊，什么战术都有。那最近的灵瓜的暗夜啊，包括亡灵啊，包括人族啊，都是打出一些非主流的好看的比赛，对吧？人族用的血法师。然后亡灵的话是用了千坟流，啊、暗夜的话经常会用 Ward，、啊、然后无限月景，回蓝流，无限技能。那看一下瓜的剑圣出来之后呢，直接顶加速卷轴，准备去抓一波对手练这个点，但是这个五级的蓝胖子的话可能抢不到了，哪怕剑圣跑得再快也赶不过去了啊，因为比亚已经开练了，这没办法。那苦工呢想堵个位置没堵住。但是呢，剑圣应该能抢个一到两个怪，应该没问题。这怪能不能抢？一刀上去打，哎，不错，抢到了。那这样子呢，还来打一下比亚，就是不给对手轻轻松松练级。那这边的话，剑圣呢再拉扯一下，对手这个点呢还要练吗？再练剑圣还要回了回头啊？剑圣呢进去打小精灵了，对手呢没有分家，这样子小心了。飘真的回来了，这边呢留给 AC 慢慢去练。剑圣呢，现在是要把这个商店给打掉。哎呦，这波对手拉小精灵来修，修得住吗？问题你这商店不一定起得来。哎，起得来，哎，起不来，这就尴尬了呀。最后一下，双方都在赌啊，就看谁一边能不能打掉，一边能不能起来。起来就修得住，起不来就被打掉了。这好像是一句废话啊。确实，小凡的整个解说说里面有好多兄弟在说啊，小凡，我听了半天啊，怎么感觉你的话都重复的？那其实也并不是啊，有时候只是说小凡说习惯了，有些习惯了就成了自然。那撒了自然，那可能就好吃一点了啊。那其实好多兄弟拿着小凡的视频就是当催眠用的，小凡也知道啊，所以说尽量我解说的时候呢，还是要比较保持一个语气的平顺一点，尽量不要一惊一乍一点，兄弟们就喜欢了。那这边的剑圣还想抢一个愚人点，再来一刀，哎呦没补到，装备呢也是没捡到啊。那这样剑圣可以走了。那这时候暗夜的十二点钟位置也是放下了自己的生命之树，一会儿准备要开风矿。而灵瓜的单剑圣战术呢，目前开局没有占到多大的便宜，现在呢家里二本剩了一大半，放下了一个兵营。搞定了。这波呢也是防止暗夜什么偷 BP 之类的啊。万一有偷 BP 呢？这边有了兵以后，马上可以造投石车来进行防守。剑圣呢，现在也是再去看一眼。哎呦，这个生命之树能不能发现？往上一走，看到了。哎哎哎哎哎，剑圣没看到吗？那这边呢，过来补个刀，抢个宝，啥都行。宝物先捡一下，幻象权杖拿到了。那这边的剑圣再去补个刀也可以啊。来一刀，这肯定能拿得到。哎，没补到。这样打一下这边的 Q 级，小心被缠绕。这时候的话，灵光应该也是看到了对手生命指数的。就算刚刚没看到，这里应该被显示。哎，这这你看有显示啊？那这样看到了。但是呢，现在的问题是 Q 级有缠绕了。这边的镜像剑圣堵一下 Q 级的位置，这边还在打，打得掉吗？感觉有点危险啊。剑圣的话，要不要再来个幻象？再来个幻象，干扰一下对手，把野怪打醒。再去勾一下这个怪，去打这个生命之树。这边的野怪也不配合啊。那灵光的这边过来，野怪没有点这个生命之树的话是打不掉的。这边的缠绕住了剑圣，剑圣只能跑了。这样子现在灵光知道对手想开矿又阻止不了，这是比较难受啊。剑圣单纯回去。那家里的二本升完之后，看一下二发英雄没有补，是放了一个兽蓝。
剑仙的图着要高吃小星星再出去，想阻止这个矿就难了呀。因为现在暗夜的话，练掉这个疯狂点的难度也不高，装备呢又打了个攻击巨爪加八。速度练完这个点，剑神剑剑神就算来了，这个生命之树你也打不退了。剑圣呢，还是晚来了一步，算了，补个刀，先升个两级再说了。对，有个跳劈总比没有好。引光的是升了个镜像啊，也可以。哎，对手撒了一把粉，这边开个镜像，躲掉这一个缠绕。这边呢要去打 KOG 的，但是剑圣现在身上没有紫风布，应该打不掉，因为家里有井水。镜像呢也是能够解除一下这个粉的效果啊，作用呢还是有的。那将 KOG 喝了井水之后呢，要来缠绕了啊，灵光撤,撤了吧。不撤，这剑圣要死啊！危险啊！对手没用缠绕，用一下可能就没了，因为刚刚没有直分布的。那现在暗夜这颗生命之树呢，就可以爬过去把矿开了。而灵瓜家里呢，升三本出飞龙了，放下第二个兽栏。剑圣的话，一会儿确实也是要靠着飞龙来进行一个练级啊，否则这个等级想上去还是有点难度的。那这边来看一下镜像，先点掉对手的生命之树。但这个树呢有点难打，因为对手肯定是要来防守的。现在呢，剑圣小心，单传 CD 还没有好。哇，这剑圣被缠绕住，那快点走，快点走！对手还有没有缠绕？我还在 CD。那单传就这个好处。KOC 的缠绕的 CD 呢是比单传时间长，这样子就打断不了这个单传。那现在呱呱飞龙数量还没有成型啊。感觉不怎么好练，有两头飞龙了。等剑圣再回点血，回点蓝，再开镜像。而暗夜呢，中间是买出了炼金来打。暗夜这一盘这一盘打兽族还是挺常规的啊。Kill 之配炼金，然后呢准备转点 AC。女猎手的话目前还没有。那呱呱呢这波还在练，对手也是已经来到灵瓜家门口了，准备抢个鱼眼点位。那灵瓜呢这边是打了个野兽卷轴。速度把这组五四四野怪给练掉。升级完成。那这边对灵光来讲呢，飞龙数量不够多的情况下，其实练起来根本就不快啊，还是要数量多一点才能练。家里呢还在补。这边的镜像剑圣也要去看一下对手在哪。对手 Q 技呢已经到三，水圣呢带着粉，这样子呢也是防止了灵光的剑圣过来骚扰。那对瓜来讲呢，现在家里的话，飞龙的毒毛呢也在生，已经有四条飞龙了。买了血瓶，买了药膏，准备继续出去，还要练级。那下一个点位呢，应该要练这个地精贤士，或者直接练这个八级猛犸人也有可能。那灵瓜的整个练级胆子还是非常大的。但对手呢，现在也没有闲着，也是在练中间的这个地精商店，你练我也练，大家一起练。那这边呢，利用镜像剑圣先勾一下这个八级猛犸人，然后呢进去再把这个蓝胖子给打掉。等这个八级猛犸人回来一看呢，蓝胖子没了。这样子的练级方式呢也是比较巧妙一点的。啊、这边的残血飞龙拉扯一下，涂个药膏，也死不掉。哎，这边小心啊，这八级猛犸人专盯着血量低的单位打，所以呢还是要注意拉扯。那灵光呢？练完这个点，打了个勇气勋章。这装备呢，对剑圣来说并不是特别需要啊。智力和力量还是给小歪或者牛头比较好一点。那呱呱呢？目前就一个剑圣，四条飞龙，家人呢准备转点自爆蝙蝠升级火油瓶了。<咳>这波呢跟对手相遇了，但飞龙现在是扛不住这波 AC 的。哎呦，一只飞龙直接没了呀 ！AC 数量多。剑圣呢开镜像，继续打 AC， 有点打不死，毕竟炼金能加血。算一炸弹一扔，剑圣有点扛不住了，打死一个 AC。哎呀，没打死啊！开再开镜像，这边再加血，剑圣上去砍。哎呦，这个剑圣打了半天这 AC 啊，终于打死一个了。那这波呢，飞龙再去十二点钟位置对手的疯狂，发现有 BP 啊，也打不下来。感觉对手的整个防守做的还是不错的。那灵光呢，现在在十二点钟位置是丢了四根塔，准备呢也是要把这个矿给开起来。剑圣呢，现在尽量跟着对手，是个小清醒。那这波呢，自爆蝙蝠应该要往对手家里冲，但这波箭塔能不能起来很关键。箭塔能起来，这波呢塔塔有了，矿还能开。箭塔要起不来就麻烦了
。这个连贯呢再开个镜像，但对手顶了野兽卷轴啊，这波 AC 非常能打，砍死一个，对手吃一本团补。连贯这一波自爆饼复合飞龙的感觉也没有方向去了，去主矿吧，主矿没有 BP 啊。哎呀，那三本快升完了。那好在呢，连贯三根水银塔好了，有了水银塔呢，这波还能防守一下。剑神回去呢，再吃个小清醒，涂个药膏。那这波呢，自爆蝙蝠加飞龙去打对手的这 BP 了。由于自爆蝙蝠的火油瓶能延缓对手的这个 BP 的进攻速度啊，所以说现在的话，小精灵虽然在修一修也修不住，还能降低一个维修的效率。那暗夜这波呢，虽然还在推这三根塔，但是自己的分矿如果掉了的话，觉得得不偿失了。所以这边呢，选择回城。那降临怪也撤了，你走我也走。这边的哎，灵光的剑圣，哎呦，还要回来吗？这种时候不要回来了呀。这个基地拆不掉就算了啊，硬要拆的话自己要吃亏。现在灵光的就是补自爆蝙蝠，准备是去干扰一下对手的风矿。等对手很聪明，留了三个隐身 AC 在这。哎呀，这波自爆蝙蝠又死了一只。灵光这么打呢，感觉总有点吃亏啊，不能这么换啊。毕竟自己的飞龙加上自爆蝙蝠太脆了。那剑圣呢？再去练个级，准备升个五，买个高达，用镜像来练。对手呢？现在大部队呢，肯定是不走了，已经知道灵光有一波自爆蝙蝠就在自己头顶，这一走的家就没了。那关关呢？想方设法还是要去牵制一下对手的大部队，给剑圣呢多用着一点时间去练级。左上方的灵光也没有开矿啊，只是还有两根塔在。那剑圣呢？看一下这个点位能打到什么装备了。速度练掉这个点，打了个闪避护符。那这一盘对灵光来讲，问题就在于他没有分矿，现在，而对手是有矿的。这样子，灵光现在时间是不站在他的这边的，越是往后期走，灵光越吃亏啊。所以现在灵光呢，哎，也没有买明基地，先把这个分矿练掉。剑圣呢，一刀打掉了这个小精灵。那对手呢？现在应该也察觉到了不对劲啊！你半天不出现，那肯定是要去干啥了。顶冠的这边还是先造塔再开矿。这边的剑圣又打了个血牌。南爷呢？这时候四级 K O G 一个人单枪匹马过来了。五根塔呢还在造。K O G 呢招着数人过来，剑圣呢吃个小清醒，涂个药膏。把这装备呢还可以捡一下。左上方的这里的炼金带着这波 AC 雄鹿直接过来继续拆塔。<咳>那 KOG 的话，这几个数人呢也扛不住这一波飞龙的输出啊，只能撤。这边剑圣呢是单传到了哪儿？去了这个前方吗？没有，回家了。吃个小清醒，涂个药膏。但这一盘暗夜的整个防守做的是真的，可以说滴水不漏啊，导致灵光呢现在也不知道去打哪儿，分矿也守得好，主矿的问题也不大，也有 BP。相反，灵光现在呢只能选择自己先开矿再说了，从长计议啊。那剑圣呢目前五级，离六级呢还有点距离，灵光呢想跟对手去换一波部队升个六啊，因为这种局单剑圣肯定是需要等级高一点。利用自己的大招去跟对手打，但是现在练了四级 K O G， 三级的炼金，两个英雄等级呢也是慢慢升起来了。那剑圣去商店等无敌，但是呢被对手已经买掉了。K O G 呢买了无敌，买了粉，剑圣来到十二点钟位置，一看这个点呢，现在一个剑圣也打不了，准备干活。过来呢只能一刀先打掉一个小精灵，然后呢开个镜像，慢慢打这波 B P。希望能把安逸的大部队是吸引过来啊，但安逸好像没有上当啊，就看你一个剑圣，我不来了，我去打你六点钟位置的分矿。那这样灵挂这里呢有五根塔，看看能不能守住这一波。后排呢灵挂这一波自爆蝙蝠加上飞龙也过来，这样子现在双方要换一波矿了。灵光光的这两个塔如果能起来呢还能防守啊，主攻呢上去要修，不管修得住修不住，主总归要修一修的。那这边的自爆蝙蝠，哎，这次自爆蝙蝠小心了，哎呦呦呦，被打掉了呀！那将没有自爆蝙蝠，这里拆家效率也不高。而这边的对手由于有一波咆哮的 AC 啊，而且是两攻，打这一波塔呢，感觉效率也挺高的。炼金呢扛一下伤害，不行的加口血
那这样子灵瓜这一波矿一旦塔被打完之后，这个矿就没了。包括你在推对手的分矿，但由于没有自爆蝙蝠，感觉还是推不进去啊，打不动。啊，自己呢这一波塔是快要掉光了。对手的熊呢拉扯的也很到位啊，残血拉走，炼金呢再加口血，上去呢继续推加，那将只剩一根箭塔，后面两根塔呢还在造，这一波的话感觉灵瓜的疯狂要掉了，那对手的矿呢现在也好不到哪去，因为自爆蝙蝠也过来了，自爆蝙蝠一点这波小精灵就修不了了，那这样快点拆，哎呀灵瓜这一波感觉哎呦没有拆掉啊。对手呢打完塔也不拆了，因为他也知道双方换矿，自己也不一定赚。咳咳那索性回来了。那这样子灵光忙活了半天，还是没有打掉这个生命之树，有点可惜的。打掉两个小精灵，剑圣现在身上蓝也不多啊。那这边呢继续强行拆掉对手的这个风矿，应该能拆了。剑圣单枪走人，小心被缠绕。哇，这波 Q 之没有过去啊 ，Q 之的话在这里。在这里，哇！安叶这里也有疯狂了。那这样打掉一片又一片。啊，灵光呢？这里还要吃塔，不吃塔呢，守不住这片矿。剑圣呢，离六级不远了，还差了七十八点经验。那安叶呢？这波也是马不停蹄，继续要去灵光的这片疯狂了。啊，呱呱这边呢，也是看到了对手左上角也有矿了。那这样子只能过去打这片矿。这南叶的话也是继续造生命之树，这个眼的话是对手的，所以灵瓜的剑圣呢还是要小心点。对手有眼，打这只熊，这边的飞龙过来，灵瓜呢想生一个六级剑圣的，所以呢看到对手的熊就马上就打，对手的炼金再也救不了啊，没有保存救不了，扔个酸盐炸弹点死一只蝙蝠，但金光一闪的剑圣终于到六了，这样子有个大招以后的话，灵瓜可以发挥自己的。大招的作用去打对手的建筑了。南叶这一波呢，这边呢也是把灵瓜六点钟位置的风矿给推了。这边灵瓜呢还想用苦攻来偷塔，对手的 Q 级直接过来。现在对手这一波的防守做的还是非常的出色的。知道灵瓜瓜会用非主流战术来打，我就防住你。那剑圣呢这里要不要挂个大招？等对手缠绕，直接大招了。那江安叶修也修不住，这一波修不住，小精灵别来了！哎呦，来了也被刮完了呀！哎呀，这波小精灵干啥呢？那江安灵瓜是强行要点掉对手的基地。对安叶来说呢，也没想到啊，这剑圣就这么一波把这个风矿又打完了。那江双方又回到同一起跑线啊，都是只有一片矿了。我们的基地被攻击了。那对安叶来说呢，要不要再开矿？啊，灵瓜呢，现在有了个六级剑圣之后呢，就是可以满地图去跑。找到对手建筑，我就会大招刮一下，效果也是非常不错的。那这波男人也过来了，四级飘机，三级炼金，好笑一顶，直接开始拆领瓜的建筑了。那瓜呢？这波应该也是要找对手换家，对手呢还想开矿啊？哎，被打退了，哦，被打爆了，这是。那这对安叶来说损失有点大。打爆和打退两个概念，兄弟们啊，打退的话就是自己有一部分钱是能回过来，但打爆的话其实就是啥也没了，关键连小精灵都没了，就看这里的这个生命指数。如果打退他自己退的话，小精灵还在，然后钱呢也是回掉一部分。那现在呢，看一下灵瓜家里的塔也不算多啊，对手呢就用 AC 强行推了。正面的话，呱呱这一波呢继续去拆一下对手的这颗 BP。现在呢，对手留着 AC， 专门在点这里的飞龙。呱呱这波还是要靠剑圣大招才能打，否则呢，感觉还是打不了。继续点一下小精灵。但是现在灵瓜的主基地危险了呀，这么拆下去，主基地要被拆光了啊！现在灵瓜呢，继续补点自爆蝙蝠，双方呢可能要互换一波主基地。对手这 AC 点是被直接打掉了，剑圣马上有大招了，不行就刮，这里刮，对，这里刮，直接来个大招。哎呀，这两个 AC 没注意到，剑圣到七。那现在安叶的三门主基地也危险了，这小精灵出来要修一下。那安叶这时候呢 ，QG 单传回去了，一个 QG 感觉也够了啊。一个七级剑圣打一个五级 QG， 关键的 QG 有缠绕，剑圣想围，哎，这 QG 被围了吗？哇，四个剑圣围住了一个 QG。想破口三个也能围啊
，三个也能围，哎，没围住，没围住，好尴尬。井水一喝，那这边灵光呢来了两次自爆蝙蝠，继续点一下对手的三分主基地。这边呢现在灵光要坚决去打对手基地啊，要么就打对手基地，要么就走了。跟这 Q 真的耗不过，因为这里还有好多井水。那现在灵光自己家里的话也是一片狼藉啊，对手已经拆的差不多了。那光呢这波剑圣回来。现在灵光呢也没有钱去补太多的部队了，单靠一个剑圣。左上方呢谁的矿也没有开，这边炼金也是回去了。AC 隐身，灵光呢应该还是要靠着自己的大招，想办法把对手的三门主基地给打掉。那现在的暗夜呢身上还有点钱啊，这波矿还能踩一踩。而灵光呢也一样，也是可以把这一千多块钱踩完。但双方人口呢，现在差的有点多。灵光只有十八人口，对手有四十人口。那这边剑圣来看一下，是去到商店，也没买什么装备，把药膏卖了，换了一把粉。但现在由于暗夜人口是领先的，所以对灵光来讲，正面这波不好打。哎呀，这商店起不来就麻烦了呀！剑圣身上没多少补给品了。那剑圣回来，想打一波，砍 AC 也可以。这边撒一把粉，谁隐身我就打谁。灵光的现在想法就是说，把对手这波 AC 先打完了再说，打光 AC， 然后再来跟你的两个英雄去拼。剑神呢，利用自己的镜像躲一下缠绕，但问题 QG 身上还有很多的蓝，这波剑神扛不住了呀。那这样对灵光来讲，正面就不怎么好打了。而现在关键剑神没蓝了，想去对手家里偷死一下都偷死不了，没有蓝来刮剑的风暴。那这边呢，利用自爆蝙蝠呢，还在推暗夜的这一颗比亚，但是这里有 A C 呢，就慢慢点了。这个局对灵瓜来讲，感觉要出事情啊，因为对手感觉对灵瓜这个战术也挺熟悉的，啊，防得非常的稳。啊，灵瓜呢又没有别的地方有矿，连别的地方建筑都没有啊。这波主基地建筑一旦被推完之后，灵瓜就要被点废他了。那这边的剑圣开镜像，三只蝙蝠全过来，但还是要把这两个 AC 打掉，否则蝙蝠站不住。镜像剑圣往上冲，但是呢，这边 QG 呢又单纯回来了。这 QG 来，剑圣呢也只能去自己的主基地打 AC 了。但没有电球的这一波剑圣，感觉也打不动这波 AC 啊。灵光的外围还要造上电。虽然战单一扔 ，Q G 呢又一次，哎 ，Q G 没单纯吗？过来吗？哎，这李建金被围了，哇，这暗夜也失误了，套个反浪还头能不能扛住？扛不住呀，这剑圣只要来一个调皮就没了。再想围一头熊没围住，剑圣呢这边的话是要买装备了，零花钱也不多了，关键是啊，就这么八十几块钱，勇气勋章也卖了，买了一组摇杆，买了个小星星。那这时候呢，看一下六级的 Q G 来了，这就麻烦了呀。Q 级的也到六了，他大招呢升了，终于升了。刚想说没升，有个大招在，现在领光也打不断。那瓜的这边呢，剑圣吃着小清醒，还想跟对手拼一波。暗夜呢还是有钱啊，已经在复活炼金了。树人一招，继续点商店。啊，灵光呢现在只能拉着这几个苦工，还在踩点矿。采矿效率呢也比不上这边的暗夜，暗夜呢现在三三门主基地爬出去了，你看这矿要再一开的话，灵光就打不了了。那这边的瓜已经是打到了八级的剑圣了，但暗夜现在目的很明确，就是不给灵光采矿的机会，把灵光的经济给打完。但这 Q 级小心啊，这 Q 级身上有无敌，但这边灵光就用镜像的剑圣在砍，真的剑圣过来也帮忙缠绕住，再开镜像继续砍。剑圣这时候的话要用起自己的疾风步去追一下，但是呢，这时候的话，熊德在外围再套个反浪还童，剑圣跳了个一八八，没有秒掉这 Q 技，那就秒不掉了呀。这边呢再缠绕，哎呀，追不上了。那这样对灵瓜来说，现在就有点郁闷了。关键呢，这里的商店被两个树人也打掉了，剑圣呢还在打这 Q 技，打不死了。这 Q 技有无敌有单传，我们遭到了攻击。再去灵瓜的主基地看一眼。现在的 QG 的话，缠绕用一下也可以啊，打一个苦工就是一个苦工了。哇，这苦工也要死！哎，准备干活！哇
一刀两百的跳皮，这 Q 字无敌的时间都没反应过来，没顶上。那这样子 Q 字倒了，但是炼金又复活了。关键也十二点钟位置的疯狂的马上就好，这矿线灵瓜阻止不了。那这个局的话，如果这矿能开出来，其实对灵瓜来讲还是没有翻盘的机会啊，因为瓜瓜就一个剑圣了。灵瓜说：“我已经打得非常努力了，但无奈对手确实打得非常好。想八级剑圣的，现在到处逛一下，看看能不能抓点单位，再点一点。把硬的经济打掉，但是这边熊的直接喝月景，剑圣踩一脚疾风不过来，再捡个装备，捡了个爪子加五啊，还不错。但现在问题是 ，Q 技呢还在复活。”光靠灵瓜的一个剑圣也不行，哎，这剑圣自己把自己堵在里面啦！哇，灵瓜瓜这一波失误有点大啊，好在破了个口出来了，自己开个镜像堵在这里面。那现在剑圣是没有回蓝的装备，没有小清醒，只有一个药膏，身上的钱也不多，苦工呢还在采矿，灵瓜呢还想再坚持一会儿，但是现在暗夜这个矿也在采，暗夜的钱呢越来越多，人口会越来越高。灵瓜目前只有十个人口啊，一个剑圣，五个苦工。那这样这一波对灵瓜来说现在太难了呀，这还怎么打？剑圣呢去到商店，能卖的装备呢再卖一下，攒了五百多的金子，现在商店还在造。但现在暗夜的整个采矿效率，包括它的整个经济，是比灵瓜多得多啊！只要等 Q 值复活这一波的话，就直接可以压过来了。而灵瓜的主矿干了，哎呀，那这样子真没钱了。灵瓜要不要去再开矿，买面积的再开矿？瓜瓜呢？这一波现在就想着对手如果不来，给到自己的疯狂一点时间，那自己也是有机会的。但问题，对手留了个 AC 在六点钟位置，就是防灵瓜开矿。这波呢，苦工刚出去，结果就发现对手 W 来了。哎呀，打不了了呀，这一波。这对灵瓜来说没法打了，就一个剑圣怎么打？挂大招，哎呦，这一波靠着大招，哎呀，杀不死什么摊位的，就打了一个 AC， 剑圣根本就扛不住这波火力输出。跳技有缠绕，哎呦，剑圣想堵个位置把自己卡上去，没卡上，哎呀，被缠绕，灵瓜打出几击，我们恭喜一下这家恩业，最终是获得了比赛的胜利，也是感谢兄弟们收看，再见。